你我共进生死，情义虽然不及言明，但心中早已经彼此认定。所以你说的话我根本不信。如若有什么苦衷，你告诉我，我们一起面对好吗？我是不求什么富贵功名，可生死之危，我怕了。我以前问过你，你可曾惧怕？我从前是不惧怕，可现在发生了那么多事情，你险些丧命。我也差点命丧火海，我不知道未来会发生什么，我甚至不知道我能不能活到上元节之后，我更不想像那一十三名无辜亡魂一样，葬在荒山里。那我们的感情呢？不是生死与共吗？陆景年，你能不能不要那么天真？男欢女爱，稀松平常，是。我是对你有点好感，可我也不会真陪你做那些杀头猪脸的傻事。这世界公平与否，与我无关。你醒醒吧。是陆某强人所难了，在下告辞。王军，不吃不喝也不上药，是生生要把自己给折腾死了。叫您不要轻易动心，如今可好，还没定情呢，命先折了半吊。甘心为一人设限，也是幸事。我不在的日子里，让大家担心了。我们终于等到郎君回来了。怎么咳嗽了？生病了？无事，我只是着了一点风寒，不碍事的。郎君，你不在的日子里，我们都没有荒废时间，一直在秦家练习。好，那我们休整片刻，再重新训练吧。李姐姐走之后，陆郎君看起来和之前一样啊。我了解念念
，他不愿意在外人面前显现脆弱。你看他那发青的眼眶，就知道有几日没睡了。你不是已经找到李姐姐的住处了吗？我们现在该怎么办啊？分头行动，你去找李姑娘，我对付年年。现在。可是我怕一会儿训练，陆郎君指导什么内容，我错过怎么办啊？上元节的曲子我听都听会了，错过的内容我会复述给你的。你还懂曲子呢？当然了，我爹可是教坊使，我只是不愿意干这行而已。快去吧，不会耽误你训练的。好。你明明是陪同狼群一起淋雨得了风寒，为何不告诉他？狼群灿若星辰，我能仰望在侧，已经十分满足。言说太多，只会打扰。随着少元临近，萧氏的面积越来越大，时长也随之增加。上元接回家已经再无可能，不知何时我就会烟消云散了吧？请进，李姐姐，你真的住在这儿啊？心儿，你怎么来了？当然是有重要的事情要跟你说了，快走，边走边说。呃，什么事儿啊？嗯，有什么事儿不能在教坊说，非得要来醉仙楼说。重要的事儿，当然要在能配得上他的地方宣布了。赶紧跟我走。到底是什么事情啊？问了一路都不说。神神秘秘的，大事！哎呀，快点快点！哎，别走啊，要紧事还没说呢。我没什么事要说的。我有，快过来。师姐，你跟我换个座位吧。啊。这个，咱们好久没来这儿吃饭了啊！是啊，不过我听说这醉仙楼啊，最近新出了一道菜，是吗？叫……到底有事没事？有事儿。你既然重回右教坊了，重新带队登上元，肯定是原班人马最具默契。原编曲师，配上原主位，才是双剑合璧，对吧？你重回右教坊了。李姑娘是不是没有料到，像我这般被姑娘厌恶、鄙视的人，居然还有能力回到幼教坊任职？恭喜卢郎君。那我也恭喜李姑娘，从此远离危险，安全无虞。李姐姐，谭熙他们还念叨着你呢，说没有你的琵琶做主音。
大家的演奏都没有之前的水准了，我们都盼着你快点回去呢。是啊，李姑娘，回去吧，我们都很需要你，对吧，宁宁？我在这里不受欢迎，先回去。不是，丽菲小姐。哎，你你你，气死我了！他年纪也不小了，即便不住在教坊，也有能力照顾好自己吧？还有那个青丘。明知道他身体不好，为什么不多加留心呢？郎君，哎，你别什么事情都赖我们家青丘啊，他已经够辛苦了。再说你现在知道关心人家，刚才对人的时候你想什么了？那他那天也没对我说什么好话，我只不过是以其人之道还治其人之身吧。郎君，不是我说你，你那一套是要对敌人，不是对女人。你一句好话不会说，你看把人小狐狸气的脸都白了。其实我们今天坐在那儿，只是聊公事，无关私情，对吧？对啊。那我找他回去教坊，也是为了上元节，对吧？对啊。那我们回去找他。啊，郎君。陆郎君说话真是过分，怎么说小姐之前也帮着教坊做了那么多事，她怎么能？小姐。嫂嫂。小姐。嫂嫂怎么了？李姐姐，我们在对山楼给你带了九只羊肉，别生气了。嫂嫂，李姐姐，你,你的手。嫂嫂，李姑娘。小我想过，你们早晚都会知道此事，可此事过于荒唐，我不知道该如何开口。也不知道该怎么解释，你们才会明白。所以，李姐姐不是李姐姐，小姐，我姓李，本名李萨萨，在另一个世界。我也是一名琵琶演奏者，只是我确实不是李如娘。难怪你会这么多不属于圣朝的东西，那你为何要来上京？又为何加入右教坊？小姐的手札，我意外到了这里之后，就看见了这个手札，上面有指引我如何才能回去。倘若人生得以重来，我定与恶夫合离，去寻年少时在上京下马陵救我于大火之中的翩翩少年，君为我颈后留疤。我亦可为君抛下所有，只愿上元佳节，我身着红衣，与君执手，琴瑟和鸣。他想让你寻得心上人，成亲。请后吧，那不是我们郎君吗？我本以为是他，但那日得知。他的锦后吧是旧文君所制，如娘所爱，另有其人。所以，你就想要去找别人成亲？我们郎君为了你，写死命都不要了，我们却这么对他，你，你也太狠心了。我家小姐没有，我与她出来数日，从未见她有寻人迹象，每日都在这里以泪洗面。若她真是想找别人，岂会乖乖待在这里？
，年年，你快说句话呀！说你不离开这里，会如何？会消失，甚至会死，对吗？你那日说那番话，逼我离开，也就是因为我说过，若你有事，我也不会独活，对吗？难怪你当时问我老爷和夫人是怎么回事，原来是怕我们郎君殉情啊！你怕我为你赴死。所以你说那番狠话让我离开，但你同样割舍不掉我们的感情，也无法与别人成亲，所以选择独自离开，静待消亡，对吗？但你可曾想过，若你我就此诀别？我也一样生不如死。我不管你是李萨萨，还是李如娘，我也不管你来自圣朝，或是外室。我要的，一直是那个从天而降，跟我经历悲欢、共度生死的那一个人。不管是一生，还是一世，我说的话，你可明白？那你也要答应我一件事，不要让我去找如要真正的心上人。伤员临近，我只想和你一起走完剩下的路。同样，不论是一世还是一刻，更好。欢迎回家。御演乐团终于又聚齐了，接下来的膳食交给我，保证大家精力能跟上。上元，多亏，吃点这个，我吃不下。怎么了？是担心李姑娘吗？其实，李姐姐说她不属于这里，我一点都不惊讶。她这么厉害，她说她是神仙，我都会相信。可是我一想到她可能死在这里，我就好难过，我舍不得她。我也很难受，但同时，我又觉得他们很了不起。他们？对，李姑娘和年年都很了不起。上元节只剩几日，李姑娘选择用她仅剩的时间，跟大家一起竭尽全力，很令人钦佩。但最难的是年年。
他明知自己心爱的人时日不多，却依旧紧咬牙关，背着责任前行。换做我，怕是做不到。难道真的没有其他办法了吗？现在唯一能做的，就是与大家一起竭尽全力，上元夺魁，取消特权。这样对李姑娘、对年年、对平民乐户，还有对我爹，都算是一个交代琵琶虽然是主位，但其他的乐器也是不可或缺的部分，既各自绽放，也互相成就。以后一定要好好配合，我们再合一次吧。星儿呢？他心情不好，让他缓一缓吧。觉得李姑娘回来以后哪里有些怪怪的？郎君也不太对劲。小柳说，那会儿还看见心儿抱着雨郎君哭了。最近他们经历了这么多事情，有些情绪上的变化，也是情理之中的。为了帮助我们脱离苦海，确实是辛苦他们了。也不知道我们还能为他们做些什么。在上元节上尽力的演奏吧，让圣人看到我们平民乐人也有发光的时刻。我想，这就是对郎君他们最大的报答了。嗯，那我再去练会儿琴。嗯。所以御前乐团八人。有一半都是平民。是。陆郎君被贬以后，从未放弃取消官户特权，只是从强硬争取变成了迂回行事。是。上元夺魁，其实是为了证明，平民乐人和官户乐人一样，有技艺超凡者。你们的目的不是夺魁，而是改变旧制。可军心难测，万一失败，我们岂非要一同殒命？陆某绝不强人所难，也不会毫无准备，就带诸位去赴险。我已有完善的对策，若有任何后果，我陆景年一力承担。其实你说的大义、公平，我不是很懂。那些被烧死的平民乐人虽然很可怜，但我没有亲眼所见，没办法感同身受。此话确实不假，但是谭熙和冉启他们，却是我身边实实在在的朝夕相处的人。我不管他们的户籍是什么，出身是什么，我只知道，他们是非常努力、非常优秀的乐人，也是非常值得我尊重和保护的朋友。所以，不论前方是什么。不论敌人是旧制还是皇权，我都会和你们共进退。欺负别人我不管，但欺负我姐妹，我管到底。老秦，老秦，白英，啊，你呢？我，我也和大家共进退。太好了。
，不怕，我们一起承担。谢谢你，老秦，加油！到时候一定要好好表现。嗯，加油，不会让你失望的。那我们就一起加油，加油！吉日不见，雨师节的厨艺又有精进，这个很好吃，要不尝尝？我有话想跟你说。除了找李如娘心上人这件事，其他话我都洗耳恭听。嫂嫂，我和你说过，这件事没得商量，我就算死在这，烟消云散，也绝对不会和别人成亲。李如娘的心上人不是你，那无论是谁，都不重要了。我找到那个人了，他已经去世了。那个人叫盛远，这里是他的家。我找了他那么久都没有找到，你是怎么知道的？根据李如娘的手札，对方很有可能是一个越人。夏马陵那几年起的火并不多，关护女子被困的更是少之又少。筛选几轮，很容易就看出来了。那位姑娘，是他的妹妹，陆郎君。如娘，没想到几年不见，你竟失去了记忆。哥哥直到临终前，一直以为你会来见他一面。那幅画师，那年的同力大会，一位画师见你与哥哥情投意合，便画下了当时的情景相赠。哥哥便将这幅画。一直挂在这里，嫂嫂，你没事吧？难怪我之前一直做这样的梦，原来如娘的心上人是他。这琴，是你送给哥哥的。我送的，嗯，此琴名为黄首，你曾说，唯愿此生你与哥哥琴瑟和鸣，遂将这把瑶琴相赠。哥哥心意然，便寻得一坛木琵琶，赠你以作定情之物，取名凤景。凤景，竟然是他送的。我们出身平民，本就被你关护的双亲轻视，哥哥本想为你寻得名琴，以示不虞心志。只可惜，深情不敌身份，你们依旧未能跨越门第鸿沟。那我们是怎么认识的？你们相识于夏马陵的那场大火，哥哥从火中将你救出，颈后留疤，你们也因此相识。你曾说，君为我颈后留疤，我亦想为君放弃所有。哥哥为了这句话，等了半生。盼了半生，直到临终，也没等到你。他应该很怨恨我吧？他只是有悔。悔什么？悔，没能与你坚持到底。世事不公，本该焚舟破釜，不该低头认命。没想到如娘和盛远
竟有一段如此凄美的爱情。只可惜他们醒悟的太晚，没有抗争到最后。怎么了？我在想，上元节过后，我会不会跟盛元一样，后悔没有拼尽全力？你已经很努力了，只要我们登上上元节，贵贱差异很有可能就此打破，已经很接近了。我说的是你啊，嫂嫂。盛远也不在人世，乳娘的心愿也再无机会完成。我的结局已定，剩下的时间，就让我们珍惜眼前。可眼前太短了，嫂嫂，我每天让自己忙碌起来，为的就是忘了你即将消失的事实。我知道我的责任很重，要照顾的人很多，可是到最后，我却连最想守护的人都守护不住。要不然我们再想想别的办法，我们再去盛远家看看有没有什么方法，或者说看看李如娘的手札，说不定上面有写着什么东西。再再不然，找最好的衣冠。姐姐，你不要这样。何尝舍得你呢？遇到你之前，我很怕开始一段稳定的关系。我感觉那是舒服，那是消耗。可曾经的我有多抗拒，如今我就有多期待。如果我能够选择。我一定会抛下一切，留在这里陪你安度一生。可是，我连这些都做不到。我的结局已经无法再更改，剩下的时间，我只想与你一起去改变那些平民乐人的结局。做你想做的事情，对我来说也是一种圆满。我们一起去完成这件事情。结发为夫妻，恩爱两不疑。我想永远记得，你真切的来过这个世界。你可愿意？我愿意两心联姻，一堂地狱。良缘永结，匹配同城。看此日春风细细，也是一家。不他年瓜蝶绵绵，而长而迟。今夜白头之月，书向红发。好将红叶之梦，载明怨仆。此正。陆青烟，李萨萨。却可一抹妆，坚持。